Django Reinhardt a, a apporté la musique de jazz d'une façon à ce que la musique de jazz devienne traditionnelle dans la race gitane. Ça a influencé tout, euh, toute la culture musicale gitane. né à Liverchy, près de Charleroi, le 23 janvier 1910, au hasard d'une tournée de comédiens ambulants dont sa mère faisait partie. Il appartenait à ce peuple qui vole les poules aux hommes et l'avenir à Dieu. Ces gens qu'on appelle manouche lorsqu'ils parlent français, gitan lorsqu'ils parlent espagnol, zigan lorsqu'ils parlent hongrois, et qui se désignent eux-mêmes du nom de Rome, c'est-à-dire d'hommes, le reste de l'humanité étant confondu une fois pour toutes dans une seule catégorie, les paysans. Django était donc un manouche, plus grand et fort que la plupart de ses frères et incroyablement doué pour la musique. Car si la musique joue un grand rôle dans la vie des gitans, le fait est que le peuple gitan n'a pas produit davantage de Django que la ville de Salzbourg n'a produit de Mozart. À 17 ans, le manouche Django, qui avait appris tout seul à jouer de la guitare, enlevait une belle jeune fille de son voisinage et l'ayant gardée en état d'enlèvement le nombre de jours fixés par la tradition, en devenait l'époux aux yeux de son peuple. The picture of gypsies which settled people have is often a romantic one. The everyday reality is very different and generally harsh. But what makes the life not just tolerable but sweet is the closeness to nature, the harmony of spirit and the ever-present opportunity for making music in the open air, wherever and whenever it flows. Because of Django, This music is usually jazz flavored. Young keepers of the flame in Holland are the Stockholm Rosenberg trio. intéressé à la guitare de par le son puis de par ma culture parce que j'ai été élevé là-dedans quoi je veux dire c'est un son qui m'est qui m'est très cher et puis euh, 
pour lequel je vibre beaucoup. Simplement. C'est à partir du moment où on a assez de force dans les mains pour, pour, pour pouvoir sortir un son d'une guitare, c'est difficile. Et il faut... Mon fils a trois ans et demi qui essaye de jouer de la guitare, mais il a beaucoup de problèmes pour, pour essayer de, de, de pincer les cordes assez fort pour qu'il y ait un son correct. Quoi, je, dire. je crois qu'il faut compter à l'âge de six ans, pas, pas avant. For gypsy boys like Sonny, Falco and Jimmy, the music of their elders is already fully absorbed, but their musical ambitions often outstrip what the young fingers not yet fully grown can deliver. Django's own early experience centered around the cafes and dance halls of the world of the Balmusette in the Paris of the 20s and early 30s. By adapting to the guitar, the rippling techniques common to the accordion, Django found a key element in what was to become his own highly original guitar style. By the mid-1930s, the quintet of the Hot Club of France, led by Django and violinist Stefan Grappelli, had introduced a unique string sound into jazz. Django radically changed the direction of jazz guitar, but his own career almost came to an end when, at the age of 18, he was involved in a fire. Sans doute les talismans n'étaient-ils pas assez forts. Le 2 novembre 1928, en allumant une bougie parmi les fleurs en celluloïde préparées par sa femme pour être vendues le lendemain au cimetière, Django met le feu à la roulotte. Sauvé par miracle, il en sort affreusement brûlé et la main gauche si déformée que la guitare lui semble interdite pour toujours. Mais c'est indolent, ce fantasque a un terrain de volonté, la musique. Et pour elle, patiemment, Django se réinvente une main. Bah, je crois que Django, pour nous, je crois, pour nous guitaristes en général, je crois que c'est un, un gourou. 
c'est un maître à penser. Et j'ai eu une chance extraordinaire, c'est que mon père, Pierre Maclauferet, qui a joué avec Django et avec Joseph Reinhardt, le frère de Django, ont subi toutes ces, tout cet héritage. Et nous, qu'on suit derrière, on a écouté tout le temps Django. Et je veux dire que c'est important pour nous, ça fait partie de notre histoire, de notre culture et de notre mode, de notre mode de vie. In this workshop, Jacques Favino and his son have been making acoustic guitars for the last 35 years. Nearly half of their customers have been gypsies, among them Boulou and Elios Ferré. <laughs> Boulou Ferré is firmly in the tradition of gypsy guitarists who started young. At the age of nine, he was already giving public concerts and making records. Il y a le lien entre ma famille et Django, c'est que c'est surtout un lien au niveau artistique. Django était Django par rapport à Matlo ou à Baro ou à Saran, c'était un peu comme le pape et ses évêques. C'est un peu comme quelque chose comme une trinité religieuse et rituelle. Et en plus chez les gypsies, c'est un peu on est tous un peu une famille comme une saga. Je crois que la valse est un peu, en Italie et en France, dans tous les pays d'Europe, c'est un peu ce que j'appelle le bebop, le bebop à trois temps. Et à partir de Django Reinhardt et de Pierre Barrault Ferret, qui ont été les créateurs du bebop à trois temps, ça a ouvert une, une brèche énorme dans, dans la musique. Yeah. Orson Welles, c'est la grande révolution du XXe siècle. Et bon, des gens comme Duke Ellington ou Carl Basie ou Django Reinhardt, tous les grands musiciens de jazz ont été quelque part influencés par la, la, la grande musique classique. Euh, pour parler euh, spécialement de Django Reinhardt, Django écoutait beaucoup de Bussy et beaucoup Ravel et Gabriel Fauré. Et il y a une chose que je voudrais dire par rapport à la musique de jazz et à la musique classique dans Autumn Leave, La mineur 7, G minor, Nivem, G, ça va G, Fa dièse, mineur 7. Si c'est bien, et mi, it's ok. Et de manière classique, it's ok. Classique. Je crois que nous sommes un maillon de la chaîne dans l'histoire de la musique. Liverpool is the location for yet another example of the Django legacy. Musically, the city has other associations, but the housing estate of Highton has been host to a remarkable young guitarist in the Django tradition, Gary Potter. Like the young gypsy protégés, Gary is completely self-taught, but unusually comes to Django through country music. Ah. 
I started playing when I was 11, and the year after when I was 12, I was actually in a band. And the first style that really interested me was a fella called Roy Nichols, who played for Mel Haggard, who, who's a country singer. He played a fan of Telecaster, I really liked the sound of it. Loads of licks, it's really inspired me kind of thing. But like me, that was always into country, and um, I was really into Mel Haggard at the time. From the age of 13 to 18, I used to practice from 8 to 10 hours a day. You know, listen to all different kind of guitarists, you know. A lot of country guitarists as well, the likes of Albert Lee, Chet Atkins, Roy Nichols, and obviously Django as well, like. Yeah, the first time I heard Django was about the age of 12, 13. And a friend of mine gave me a tape of Django. And from then on, you know, the first time I heard Django, I was um, stuck on him from then on, like. Um, I think one one of the things which really impressed um, me about Django, he's so original, you know, he, for example, he do things, you know, like... Or something like, you know... Which I've never heard any guitarist do before in my life. And there's so many other things as well besides that. Liverpool is a country city, and I always wanted to play jazz ever since the first time I heard Django play. And the thing is, but it's, Liverpool's a bit limited towards jazz. I do get a chance to play jazz once a week. I play in the pub, um, the Atlantic pub, but the, at the end, the landlord plays rhythm for me. He was a jazz fanatic himself. and musical center for this music has always been Paris and several generations after Django it still produces remarkable talents in the tradition. For Serge Kreef and his partner Richard Schisch, both born of Jewish Tunisian parents, this mainly gypsy tradition finds an echo in the fire and intensity of their playing. ce style, j'avais 14-15 ans et euh, à peine j'ai écouté Django, j'ai craqué. J'ai choisi ce style parce que j'ai craqué comme ça. Il était, une, il était euh, trop en avance, il était vraiment... Euh, c'est quelqu'un d'extraordinaire, c'était vraiment... Euh... À mon avis, c'est un art. À mon avis, c'est euh, une école, c'est quelque chose, quelque chose qui demande beaucoup au niveau, euh, 
non seulement des accords, mais aussi au niveau de l'endurance, parce qu'il y a des rythmes dans, dans, dans le style de Django qui vont, qui vont très très vite. Et euh, donc c'est ce qui remplace un peu la batterie, c'est ce qui demande d'avoir un, un pouvoir très bien suivre au niveau, aussi bien dans un, dans un tempo très rapide que dans, dans un tempo très lent. Je pense que qu 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 ce qui est important, c'est euh, d'être comme un métronome, il faut être très très régulier, avoir beaucoup de rigueur. Bon, par exemple, ce qu'il ne faut pas faire, c'est prendre un truc très vite et puis euh, ralentir petit à petit. Bon, euh, ça c'est pas bon, je pense qu'il faut avoir quelque chose de, de, de très régulier, euh, comme ça. Among the gypsies, one of the young princes destined to pick up Django's crown is Stokolo Rosenberg. His pure style and sweet tone are very reminiscent of Django himself. Gypsies in Holland are often found on permanent well-appointed sites where the tradition of extended family is strongly maintained. Here, the traveling way of life has largely vanished, but the important traditions remain, especially music making. At the weekend, there will usually be musicians visiting from nearby camps like Fapi La Fertin, who for his generation is the unequaled master of the pure Django style.
the leafy North London suburb of Crouch End has been the meeting place of Club Django every Friday evening for the last 35 years. Its members play purely for their own pleasure. Their devotion is characterized by each having a Bible or a crib book of Django compositions from which the selections are chosen and called out by number rather as with hymns. At 9.20, Nuage is played. Founder and leader is Bert Niblett. I first started Club Django in 1955 because I, I loved the music of Django so much as I thought it would be nice to play with other people with similar love of Django's music. There's myself and one other fellow, Roy, who sits on my left usually. We are the two original members. When we'd been going about 12 months, Jim came and sits on my right. And, uh, and then uh, Eddie, who sits over the other side from me, he came. And Bob and Mary, they've been coming about 22 years, I think. And then there's the new boy, Reg. He's been coming eight years. He's 75 almost, but still, we call him the new boy. I saw Django first at the um, Brixton Empire. That was in 1938. And I, I went round to the stage door and asked uh, Django and Stefan Grappelli for their autographs. It was a marvellous way that he improvised. The beautiful tone he always got. And it was just the best music I've ever heard, I think. And it's the way that people improvise that I appreciate their playing. I've heard any amount of really first-class class guitarists, but their style just doesn't appeal to me, but Django's always did. Django's final years were spent in Samoa, which now holds an annual festival in his honor. For one weekend in June, the village is en fête to guitarists, gypsies, jazz lovers, and those who just come to pay their respects. If you're a guitarist, it's important to do well here. And if you're also a gypsy, especially so. Fernand, le père de Michel Vasi. Et euh, c'est un endroit, c'est un peu le temple de, de la musique de Django Renard, parce que depuis, depuis sa mort, chaque année, et, et aussi souvent qu'on le peut, on est là pour, pour, pour mémoriser la, la, la musique de Django Renard. Moi et mes amis, les amis de mon père, etc. Et tous les admirateurs.
This year, Gary from Liverpool, Stokolo's trio from Holland, Serge and Richard from Paris have all been invited to play at the festival for the first time. It will be a crucial test. One feels that even Django himself is listening and watching. Ce qui s'approche le plus de, de mon père, je, je crois que, à mon avis, c'est Birelli Lagrande.
ici, ça a été un peu une retraite avant. Et euh, il a fait un retrait sur lui-même pour pouvoir ressortir une, une, autre, une autre musique que ce qu'il faisait avant. Et je crois qu'il est bien tombé ici parce qu'il y avait tout ce qu'il fallait pour ça, pour avoir la tranquillité d'esprit, le cadre et tout ce qu'il fallait. Quoi. Et des amis autour, bien sûr. Babic is following his own musical path, but retains his father's gift for composing and playing slow-burning themes. influencé par Van Gogh et, et Gauguin. Il s'est mis euh, à la peinture parce que déjà il était très amateur de, de tous les arts en général et aussi pour, euh, pour se détendre, peut-être pour penser à la musique qu'il allait faire. In June 1953, outside Chez Fernand, Django suffered a fatal stroke. He was 43. He remains Europe's greatest contributor to an otherwise American art form and the greatest single influence in the history of jazz guitar. Among gypsies, he is revered above all others. The graveyard at Samoa is his final resting place, a resting place too for his people who return here each year to remember, to honor, and to play.
Thank you.